നമസ്കാരം ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പിണറായിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെയും തന്നെക്കാൾ വളർന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നവരെയും വെട്ടിമാറ്റുന്ന രീതി ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതാണോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ കെ രമ അടു കെ ജയശങ്കർ കെ കെ ശൈലജ പി ജയരാജൻ തുടങ്ങി എന്തിന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലും ഒതുക്കി നിർത്തിയ പിണറായി എന്നാണ് വിശേഷണം എന്നാൽ പിണറായി വിജയന് ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർ ടി പി നന്ദകുമാറിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം അടിപതറി എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാകില്ല ടി പി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭയം പിണറായിക്കുമുണ്ട് ഇവിടെ ടി പി നന്ദകുമാറിന്റെ കൈകളിലെ രേഖകളും തെളിവുകളും തന്നെയാണ് പിണറായിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതും ടി പി നന്ദകുമാറിനെ നിശബ്ദനാക്കാനും ഒതുക്കാനും പിണറായിയും സംഘവും കാണിച്ച വികൃതിയാണ് കേരളക്കര കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കണ്ടത് എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസ് തുടങ്ങി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രശ്നം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം കൊണ്ടുവന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ കോടികളുടെ അഴിമതി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സധൈര്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർ ടി പി നന്ദകുമാർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ പിണറായിയുടെ ആയിരം കോടിയുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യത്തിന്റെ രേഖകളാണ് നന്ദകുമാർ എത്തിച്ചത് ഇത് വലിയ വാർത്തകളായി ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പോലീസിനെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കള്ളക്കേസെടുത്ത് ജയിലിൽ അടച്ചും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയും ഓഫീസ് വീടും റെയ്ഡ് ചെയ്തും ക്രൈമിനെയും ടി പി നന്ദകുമാറിനെയും നിശബ്ദനാക്കാനുള്ള പ്രതികാര നടപടികളാണ് പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയത് വീണ ജോർജിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് പിണറായി വിജയനും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനും കള്ളക്കേസുകൾ എടുപ്പിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധികാര ദുർവിനിയോഗവും ഭരണകൂട ഭീകരതയും സത്യപ്രജ്ഞ ലംഘനവും നടത്തി ക്രൈം നന്ദകുമാറിനെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടൽ നടത്തിയത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി മൂന്ന് കള്ളക്കേസുകളാണ് പിണറായി സർക്കാർ എടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസിനെ കൊണ്ടാണ് ആദ്യം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റങ്ങൾ അടക്കം ചാർത്തി കേസെടുത്തതെങ്കിൽ പിന്നീട് രണ്ട് കള്ളക്കേസുകൾ എടുത്തത് എറണാകുളം ഇൻഫോ പാർക്ക് സൈബർ പോലീസിനെ കൊണ്ടാണ് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ നടപടികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ശക്തമായ താക്കീതാണ് സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായി പോലീസിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന പോലീസ് വേട്ടകൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്കും ശക്തമായ താക്കീതാണ് പോലീസിന്റെ തെറ്റായ നടപടികൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ബിനു മുഖേനെ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബഹുമാന്യായ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഷേർലി വിയുടെ ഉത്തരവിലെ അഞ്ചാം പാരയിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് This is an admitted fact that the first petitioner is the chief editor of a YouTube channel namely www.crimeonline.in and sure it is the copy of the complaint submitted by the petitioner before the chief minister of Kerala dated 3-6-2021 regarding the death of certain COVID affected patients with reference to some incidents that happened during the pandemic period in the hospitals in Kerala. Ensure A3 is the intimation received by him from the office of the chief minister. The said reply would reveal that the complaint was received in the office of the chief minister and it was forwarded to the principal secretary of health and family welfare department for taking appropriate action. പതിനൊന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിസ് ക്രൈം ഹാസ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് അലീഗിങ് ദാറ്റ് ദി ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ വോസ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഫിയർ അമങ് ദി പബ്ലിക് ഓർ മേക്ക് ദം പാനിക് ബൈ എക്സ്പ്ലോട്ടിങ് ദി പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ പ്രിവേലിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദി ലേൺ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി പെറ്റീഷണർ സബ്മിറ്റ് ദാറ്റ് സിമിലർ ന്യൂസ് ഐറ്റം ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ വേരിയസ് ചാനൽസ് നെയ്മിലി കർമ്മ ന്യൂസ് മീഡിയ വൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റ് കേരള കൗമുദി എക്സെട്ര The news was regarding the doubts, suspicion and apprehension expressed especially by the relatives regarding the death of COVID patients while undergoing treatment in the General Hospital, Trivandrum as well in other medical college in Kerala. So the petitioner are not the only person who published such news item in the online channel. 
അതായത് ഈ വാർത്ത മിക്ക ചാനലിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുമാണ് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹിസ് കംപ്ലൈൻ ബിഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂസ് ഐറ്റം ടു ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വോസ് ഫോർവേഡ് ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദി മാറ്റർ റെഫേർഡ് ദർ ഇൻ വോസ് വൺ ടു ബി വ്യൂഡ് സീരിയസ്ലി ആൻഡ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടേക്കൺ നോട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം so for appropriate action the complaint was forward to the department concerned bahumana petta high court dude uttarvinu aaspadamaya karyam endanu keralathile vividha medical colleges galil covid rogigalkku madhiyaya chikitsa nadathade dharalam peru merichirunu ennal manapuram rogigale kollunu venna nettikuna pala sambhavangalum pala channelukalum porthu vidigundayi idinidilana pariyaram medical colleges kruramaya narahatyam nadathuna vivaram ക്രൈം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് കഞ്ഞി പോലുള്ള ദ്രാവകം തുണി കൊണ്ട് മറച്ച ഭാഗത്തേക്ക് രോഗം മൂർജിച്ച രോഗികളെ കൊണ്ടുപോയി ട്യൂബിലൂടെ മൂക്കിലേക്ക് കയറ്റുകയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അവരെ കൊന്ന് ബോഡി പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടിവിറച്ച മറ്റു രോഗികൾ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവരമാണ് ക്രൈം പുറത്തുവിട്ടത് ഈ കാര്യം അറിയിക്കാനായി മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചെങ്കിലും അവർ ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അവർക്കയച്ച പരാതി നോക്കാനോ മറുപടി അയക്കാനോ അവർ തയ്യാറായില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി അയക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൗഗൗരവും ആ പരാതിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ഈ കാര്യം ക്രൈമിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു പരാതിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലടക്കം കോവിഡ് രോഗികളെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്നു രണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടും കോവിഡ് രോഗികളുടെ മരണനിരക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നു മൂന്ന് കോവിഡ് രോഗികളാക്കി രോഗമില്ലാത്തവരുടെ അവയവങ്ങൾ ചില വൻകിട ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നു ഈ പരാതി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട സന്ദർഭത്തിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ ആയിരം കോടിയുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യത്തിന്റെ രേഖകളും ലാവിൻ അഴിമതി രേഖകളും ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ എട്ടിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ ഒൻപതിന് തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസ് പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്രൈമിന്റെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പ്രസ്തുത രേഖകളും ഫയലുകളുമെല്ലാം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ശക്തമായ താക്കീതാണ് ഹൈക്കോടതി പിണറായി പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയും തള്ളിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പ്രധാനമായ ചോദ്യമാണ് ഉയർത്തിയത് ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർ പരാതി നൽകുകയും അതിന്മേൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർക്കെതിരെ എന്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഏഷ്യനെറ്റ് മീഡിയ വൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കർമ്മ ന്യൂസ് മലയാളി വാർത്ത കേരള കൗമുദി തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിൽ സമാനമായ വാർത്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർ ടി പി നന്ദകുമാറിനെതിരെ മാത്രം കേസെടുക്കുന്നു അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ക്രൈം ചീഫ് എഡിറ്റർക്കെതിരെ പ്രതികാരം തീർക്കുകയാണ് വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് അതിരുവിട്ടു പൗരന്റെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും മേൽ കുതിര കയറുമ്പോൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതേ കോടതിയോട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോട് നമ്മുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ അത്താണിയാണ് കോടതി നീതി നടപ്പാക്കുന്ന കോടതി ടി പി നന്ദകുമാറിനെയും കൈവിടില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും നമസ്കാരം